Alltså det var, vi hade aldrig några negativa upplevelser i från det offentliga bortsett från ej, hon är död nu. Och när vi flyttade i lag så sprang hon till barnvärnet att vi måste ta affärer och ta ungarna ifrån oss då. Så fick jag veta i ytterkant. Men hon hade fått besked om att gå hem och då har hon sagt att ja, det var nog bra, det var två jente och inte två gutta. Så, så i den i den politiska settingen där i de dagar så var väl vi så var homofila ansett för att också vara pedofil. Mm. Ja, det var synonymt. Men jag huskar att vi kom ut av tinghuset fredagen och så stod vi där på trappor och skulle fotograferas. Så var det två gamla damer som kom gående. Så stoppade de och så såg de på oss och så sa de äsch. Och så gick de. Ja. Det, det är där vi huskar bäst av, av den dagen när vi kom ut på trappor då. Ja. Jag tänkte, ja, ja, det var dig. Och jag huskar ju när vi hade den dagen vi hade partnerskapet, det var en fredag hos folk och så skulle vi ha festen om, om lördagen och vi hade inviterat Adli i Hagen och festen skulle vara hemma hos oss då. Och då så, så byggde, hade ju fått detta med sig då. Så, så då stod ju folk i vindu och loftsvindu och alla platser skulle få med sig den här begivenheten i hagen. Bortsett från att de fick en välkomstdränkt när de kom och så gick vi i en buss och körde därifrån. Så det blev lite snytt för, för festen då. Och då hade vi så en väldig folkvandring upp och ner i vägen om, om kvälten och sånt fick vi höra inte på. Det med Lignichefen hade tagit en biltur till Skogsvågen den kvällen. Det var så fint vär. Så, ja, så vi ville ta en tur. <laughs> så det var, det var nog ja, det var lite morsamt då, upp i, upp i allt. Och så när vi då körde, vi, vi hade festen på ett ungdomshus i Fjäll. Så när vi körde så började buschauffören köra ner dem till Bildöj och inom Bibelskolan. Och ingen visste hur vi skulle så när vi då körde förbi fjäll och vi körde mot byn och så plötsligt upp vi av till Bildöj och ner till Bibelskull och gick ett suck i ena bussen då, om vi skulle fejla här på Bibelskull på Sotra men, men där blev det inte då så körde vi upp igen till fjäll så, och så hade vi buss och så hämtade Adle klockan tre om natten och så körde vi hem och så höll vi festen gående till klockan var åtta. Då gick folk och la sig, alla fick sova, alla fick en madrass, vi var 60 gäster och alla fick dyna. Och så var det frukost klockan tio och så gick folk då ut över dagen och när de var förnöjd och de var så pass edro att de kunde börja köra, sätta sig i bilen och köra. Ja. Men, men sån var det ju där ute för, alltså när de färde bröllop på landsbygden i gamla dagar så var det ju tre dagar till ändes. Ja. Då kom gästerna fredagen och så var det i Tjortjum och sånt på lördagen och så var det då reste vi hem om söndagen. Så den traditionen hade vi med oss.